de ABOP en de PL gaan ondanks welk systeem er ook uit zal voortvloeien door met de samenwerking. En hun kandidaten, dus de PL en ABOP kandidaten, die zullen er dus op één lijst komen voor de volgende verkiezingen. En zij zijn ervan overtuigd, zeggen ze, dat er regeermacht hierdoor zal worden verkregen. Dit is wat de ABOP en PL leiders daarvoor hebben gebracht tijdens de viering van de Javanse immigratie in het district Kommewijnen. Maar de vicepresident die is er zelf een stapje verder gegaan door te praten over zijn periode als leider van de Jungle Commando en ex-lijfwacht van Boutersum. En als het moet kan hij wederom zijn handschoenen dan uit de kast halen. Wat moeten wij daaruit destilleren? Dat is de vraag welke we stelden aan parlementariër Cedric van Samson. Oké, okay, ten eerste het is iedereen vrije recht om uh, te doen wat nodig is om met het oog op de verkiezing zoveel mogelijk stemmen naar zich toe te trekken. Hoe men dat ook doet, wat men daarbij doet, welke middelen men daarvan gebruik maakt, dat is des persoons. Ik denk dat er niets mis is als twee partijen die nu al een samenwerking hebben, aangeven dat ongeacht wat het kiesstelsel ook zal zijn, dat ze die samenwerking zullen voortzetten. Dus ik... Uh, ik tel er niet zo zwaar aan. Ik zie het gewoon als een bekendmaking naar hun achterban van we gaan samen, ongeacht het kiesstelsel. Dus ik, ik hoop dat dat misschien beter zal werken om te komen tot landelijke evenredigheid. Zodat wij snel, zo snel mogelijk zeker kunnen zijn wanneer we de verkiezing hebben. Hoe netjes is dat naar coalitiepartner de VHP toe? Nou kijk, ik zal dit voorzichtig zeggen. Ja. En ik neem aan dat dit niet de eerste samenwerking van de VHP is. Oké, okay. uh, we hebben verschillende dingen meegemaakt qua samenwerking. Iedereen weet dat uh, bijna de twee partijen die vaker zijn hebben opgetrokken met elkaar door dik en dun zijn gegaan, zijn de NPS en de VHP. Maar we hebben ook mogen ervaren hoe het is gelopen in dit regeertermijn. Dus ik denk dat we niet meer zozeer kunnen vasthouden aan samenwerkingsverbanden die er eeuwen of ja, jaren hebben bestaan. Maar dat partijen nu kijken naar wat ze beter uitkomt om uh, voor de komende verkiezingen of soms om voor regeermacht te kunnen consolideren dat zullen doen. Dus ik vind niet dat we als partij vooral de VHP een standpunt zullen moeten innemen over een intentieverklaring of een uitspraak van samenwerking van twee andere partijen. De VHP is alleen de verkiezingen ingegaan en dat uh, gaan we weer doen. Dus uh, we hebben nu geen behoefte om een samenwerkingsverband aan te gaan. Ja. En, ja, en als men, u geeft er dat aan, maar we, we praten hier over een samenwerking, heer Van Samson, en we, ik, we willen, ik wil graag dat u zo open en eerlijk bent naar die samenleving. Ja, ik bedoel... Voor de coalitie. Ja, de coalitie, oh. het gaat hier om een samenwerking. Uh -huh. Ja. En, en, en moet dan de VHP gezien worden binnen die samenwerking als een reservewiel? Nou, dat is, ik weet niet. <laughs> ja, <laughs> u laat me lachen. Kijk, het is zo dat um, de mensen hebben hun stem uitgebracht. Maar het, bij het vorige kiesstelsel, het, het huidige kiesstelsel dat nog niet gewijzigd is, is de VHP 20 zetels toebedeeld. En op basis van die 20 zetels is de regering gevormd. Met de ABOP en de Pajalo Hoer samen en ook nog de NPS toen erbij. Het zijn de knikkers die tellen, het zijn de zetels die tellen. Dus ik, ik vind het primatuur van elke politieke partij om nu al te stellen dat je al weet wat het aantal zetels is dat je kan gaan behalen. Bij landelijke evenredigheid ontstaat er een heel ander systeem dan bij een districtenstelsel. En omdat we nu nog niet weten welk stelsel gebruikt zal worden, vind ik het nu al primatuur om te zeggen dat. Ja, die partijen zullen bepalen wie de regering vormt. Um, omgekeerd vind ik ook dat uh, het voor de VHP nu niet de tijd is om ja, ons bezig te houden met campagnevoering. Omdat de VHP heeft de leiding in het land. Dat de president is voortgeschoten uit de VHP. Dus wij hebben niet uh, die luxe die andere partijen hebben om zich de hele dag te focussen op campagnevoering. Is, uh, dat is het verschil. En ik denk niet dat de VHP zich bij betrokken zou moeten willen voelen. Om te zeggen van, 
De andere partijen zijn al full bezig in hun campagne, dus wij willen ook bij zijn. Ik denk dat de verantwoordelijkheid van de VAP veel groter ligt dan alleen campagne voeren. Vandaar dat men misschien merkt dat we als VAP niet zo actief zijn in die campagne tour. En ik ben blij dat u aangeeft, heer Van Samson, aangeacht welke stelsel het zal worden of welk kiessysteem het zal worden. Maar we zien heel veel reclames van die landelijke evenredigheid, terwijl DNA er nog niet eens doorheen is. Nou, ik zie dat meer als de, de roep van de samenleving. Waarom? Kijk, uh, ik heb ook mevrouw uh, Del Castillo van uh, de ja, 91 gevolgd. En het, uh, uh, het sluit goed aan. Omdat de zorgpunten die er waren bij de, voornamelijk de buitenparlementaire partijen, was dat eigenlijk de stem van het, het volk niet gehoord werd met het vorige kiesstelsel. En ik denk dat als, uh, want ik, ik zie die, die movement, ik hoor ook die slogan van landelijke evenredigheid. Nou wie dan ook het promoot, het gaat om het idee, want voor alle duidelijkheid, landelijke evenredigheid is geen bezit van de VAP, want het is ons ding. Nee, het is een concept dat al lang leeft bij het volk. Het enige wat wij voor hebben gekozen is om te gaan naar wat makkelijk is, toch? Want je hebt dan niet meer dat ding dat je moet gaan kijken welk district en dat je telling moet gaan houden. Nee, het is landelijk. En daar, daar kan je makkelijker komen tot een evenwichtiger balans. Toch van, hé, hey, wat is werkelijk de wil van het volk? En ik denk dat um, dat landelijke evenredigheid geen ontdekking van de VHP is, dat het beter aansluit op, aan, op bij andere groepen. En dat die groepen het ook propageren. Dus ik begrijp wel dat dat een roep is uit de samenleving. Wanneer meerdere mensen achter een idee, een concept staan, dan heeft het meer draagvlak bij de samenleving. En dat is wat ik constateer ten aanzien van landelijke evenredigheid. Dus morgen kan iemand opstaan, wakker worden en opstaan en zeggen van nou, ik wil dit districtenstelsel promoten. Dat is de vrijheid van iedereen. Dus ik merk wel minder dat mensen durven om uit te komen voor het districtenstelsel. Omdat men al merkt dat de partijen en de mensen die willen vasthouden aan het districtenstelsel, met argumenten van de tafel zijn geveegd. En wanneer je al ziet dat een idee geen kans van slagen heeft, omdat het al niet in lijn is met de uitspraak van het constitutioneel hof, toch? het voldoet niet, dan waarom ga je het promoten? Als je sap tak naar een vijf in je over, in je je vrouw toch, je vrouw, ik moet overgaan, je weet je die vijf niet hebt, die zes niet hebt. Dus ik denk dat, uh, net zoals uh, meerdere mensen van de buitenparlementaire politieke partij hebben aangegeven, is het niet alleen een voordeel voor de VHP, dat het een VHP ding is. Het is een voordeel voor de samenleving. En ik denk dat iedere persoon in de samenleving, ook als zou meneer uh, Mahangu morgen zeggen, hij gelooft in het stelsel en hij wil ook een jingle maken, dat is een vrijheid. Dus ik denk dat uh, dat voor ons een indicatie moet zijn, welke richting het volk op wil. Ja. En ik wil toch even terug bij ABO PL, heer uh, Van Samson. Let wel, het is geweest een nationale, nationale feestdag, dus een activiteit in dat kader en dat men een dergelijk podium gebruikt om verkiezingscampagne te voeren. Nou kijk, je hebt ontwikkelingsniveau en je hebt beschavingsniveau. Je ontwikkelingsniveau naar de opleiding zal je volgen, je score op papier, je opleiding, nou, dat naar je ontwikkelingsniveau. Je beschavingsniveau naar afwas van je chayusrefi en alasma op een trafasi van je chayusrefi. Dus je hebt verschillende niveaus in beschaving. Wat bij de ene persoon normaal is, is bij de andere persoon niet normaal. Dus ik kan niet verwachten dat iemand die een ander beschavingsniveau heeft, ervoor zal kiezen om dingen te doen zoals ik ze zou doen. Een podium dat bestemd is voor het vieren van een nationale feestdag, wat die dag ook zal mogen zijn, dat heeft te maken met je inborst. Hoe denk je? Ben je zo ingericht dat je elk moment zal wil gebruiken en zal gebruiken voor politiek, dan is dat jouw beschavingsniveau. Zo zie jij dat. Maar uh, ik denk niet dat het passend is om op nationale dagen waarbij we zoveel mogelijk naar streven om niet te kijken naar wat ons scheidt. Want als we gaan kijken naar wat ons scheidt uit elkaar, is politiek het. Want je hebt Hindustaanse mensen die bij alle politieke partijen zijn. Je hebt Bosnian Kroosse mensen die bij alle politieke partijen zijn. Je hebt Chinese mensen die in alle politieke partijen zijn. Dus politiek is het, het moeilijkst om mensen bij elkaar te brengen. Dus als we al nationale 
herdenkings, gedenk, feestdagen hebben. Weet ik niet als het zo goed past om op dat soort momenten juist die politieke snaar die ons juist kan verdelen te gaan bespelen. Dus ik denk dat ook de minister Bronto dat aangegeven hier op het plein dat hij juist geen politiek wilde hebben in uh, wat er gebeurd was. Dat hij, dat hij had aangegeven dat hij een bepaalde song niet wilde hebben. Dus ik denk dat mensen het woord bij de daad moeten voegen. Toch van laten we politieke even, events organiseren en daar onze politieke boodschap brengen. Laten we die nationale dagen houden van nationale. Dus ik, ik draag het niet op hoor. Want je moet niet horen, ik heb dat gezegd. Ik zie het zo. Nou, en het ligt aan de mensen hoe ze dat willen aannemen. Als je het keer voor kiest om te zeggen van nee, ik zie mijn kiezersvolk hier en ik ga direct met ze praten, is dat een individuele keus. Maar ik heb verschillende events die ik bijwoon vanuit mijn verantwoordelijkheid. Het kan zijn als DNA-lid, het kan zijn als programmamaker. Maar afhankelijk van waar ik aankom, weet ik wanneer wel en wanneer niet. En dat is een dat heeft te maken met jouw niveau van beschaving. Hoe kijk je naar dat ding? En dat kan verschillen met van iemand anders. Dus ik kan niet uh, mijn zienswijze imponeren op iemand anders. Dat ga ik niet doen. En we kunnen geruststellen of men, we kunnen nu aannemen dat de verkiezingscampagnes zijn losgebarsten? Nou, ze zijn al lang losgebarsten als ik luister naar die dingen die gezegd worden. Maar ja, ik zie dat is een probleem hoor. Ik denk dat de mensen een frisse, vroege start maken. Om zoveel mogelijk te proberen hun boodschap te brengen naar het volk. Maar uh, soms zijn hardlopers ook doodlopers. Dus soms is het goed om niet te vroeg te beginnen. Maar ja, elke politieke partij heeft zijn eigen strategie. En ik wens ze allemaal succes. Zolang ze het blijven doen op basis van oprechtheid, eerlijkheid. En ervoor zorgen dat wat zij ook willen doen voor Suriname. Dat het land er beter van wordt. Niet alleen een kleine groep mensen. En de VHP heeft er nog geen behoefte aan? Nou, de VHP heeft, net zoals ik u zeg... Een grotere verantwoordelijkheid, want de VHP is in de leiding van het land. En wanneer je de leiding geeft aan het beleid in het land, heb je soms niet de ruimte om je echt bezig te houden met die partijpolitiek. En daarom zeg ik, we hebben nu minder een voorzitter, maar we hebben meer een president. Maar soms worden de VHP'ers zelfs boos op de voorzitter van de VHP. Dat hij niet terugkijkt naar de partij, maar dat hij zich meer bezig houdt met het land. Maar dat is die verantwoordelijkheid die hij draagt. En we zien, heer Van Samson, dat... De vicepresident, tevens ABAP voorzitter, toch een stapje verder is gegaan. Want hij begon te praten in termen van jungle commando en ex-lijfwacht van de heer Bouterssen. En dat hij zijn handschoenen die hij heeft laten liggen in een kast weer eruit kan halen. Ja, waar moeten we deze uitspraken gaan plaatsen? Dus ik heb die uitspraken zelf niet gehoord, want ik had het heel druk gisteren. Maar uh, ik kom allemaal terug op wat ik u eerder zei. Het heeft te maken met ons beschavingsniveau. Als uh, het beschavingsniveau van de mensen van die danige aard is, dat men het verschil niet inziet, dan kan ik bitter weinig daaraan veranderen. Ik denk dat het juist goed is dat het volk nooit zeer van neemt en inziet van hé, hey, dit is het. Willen we dit? Moet, het, moet dit het zijn? Dus uh, ja, ik zie geen reden hoor, om te praten over jungle commando en het verleden. Ja, maar de geesten opwekken van een periode ja, van jungle commando. Ja, maar dat zeg ik toch. Ik zie, ik zie die relevantie ervan niet. Ik weet niet als dat de achterban van de VP misschien aanspreekt. Want de maat dat iedereen man een bos en oemanen van. Kan je dat zo een VP voor een campagne? Dus uh, ik snap die relevantie ervan totaal niet hoor. Want ik bedoel, we zijn jungle fight al voorbij. We zijn in een heel andere fase. Dus ik zie het nut ervan niet in. Als dat de manier is hoe de vicepresident zijn achterban wil bereiken, is dat zijn manier van zaken doen. Is er een boodschap daarin voor de VHP? Nou, net zoals ik u zeg, de is VHP... Is een odor naar de VHP? Ja, ik weet niet als ik het misschien als een odor. Omdat, kijk, wanneer je een grote verantwoordelijkheid hebt, heb je niet altijd die ruimte om je te focussen op kleine dingen. Dus, aan het VHP nog piki naar dat onoyere. Als we hier een ding hebben, dan moeten we een beetje zijn en dan moeten we een beetje zijn. We hebben een luxe lektere man voor mijn hoorde en een beetje zijn. Een voorstel voor de VHP is dat de president voor de kondere. En van daaruit is de verantwoordelijkheid voor de voorstel dat we moeten een beetje zijn. Maar we kunnen niet met koekoek en 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 koekoek en
Dus vandaar dat ik zeg, de VAP is in een andere positie. En vanuit die positie hebben we veel meer verantwoordelijkheid. En we hebben die luxe niet om ons zo op te kunnen stellen. Onder welke synoniem, heer Van Samson, plaatst u dan die samenwerking? Nou, net zoals ik u eerder zei, het is een samenwerking op basis van wat die verkiezing heeft uh, gebracht. En zolang die basis niet eentje is waarbij het aantal stemmen zich werkelijk verhoudt met het aantal zetels, dan ga je deze scheve groei hebben. En ik denk dat uh, we met een ander kiesstelsel al gaan naar een oplossing voor dit probleem. En wanneer we in een andere situatie zijn, dan gaat Suriname merken dat je minder van een bepaald gedrag gaat hebben. Omdat mensen zich uh, hun, plek, hun plek gaan kennen aan de hand van het werkelijke gewicht dat de partij democratisch bezit. Maar wanneer je overgewaardeerd bent, dan krijg je vaak dat mensen hun plek niet kennen. En op basis daarvan soms menen dat zij de leiding moeten geven. Maar ik uh, ben heel content met dat kracht dat de president nu toont. Want boto, nog een to cap ding. Toch? Toebasi, nee de nawarokope. Maar die samenleving, heer Van Samson, begint ook al moe te worden met uitspraken van de VP. Ja, ik heb met de president gesproken, de plooien zijn glad gestreken om na twee weken weer een dergelijke uitspraak te krijgen. Dan moet het volk zelf opletten van uh, wat voor zin het dan heeft dat bepaalde uitspraken soms gedaan worden om eigenlijk zaken op de spits te drijven. Om daarna na twee dagen weer te horen en is gesproken. Is het dan soms nodig om dan... Soms fel uit te halen of moet je soms een beetje diplomatischer zijn. En als je iets niet begrijpt, liever de informatie inwinnen. Want als we kijken van het, het traject vanaf uh, het constitutioneel of de uitspraak gedaan heeft. Hebben we zo vaak uitspraken gehad van leiders uit de politiek. Om daarna te horen van men heeft geen moeite met welk kiesstelsel er ook komt. Dus soms is het niet nodig om het achterste van je keel te laten zien. En als bepaalde politici ervoor kiezen om dat te doen. Dan kan ik bitter weinig daaraan veranderen. Dat is hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar waar is dat stukje volwassenheid? Dat ligt aan de persoon om dat aan de dag te leggen. Wanneer men in jouw leiding geven dat stukje dat te maken heeft met leiderschapskwaliteiten niet terug kan zien. Omdat je als een, een, een dame tekeer gaat wanneer het je niet goed uitkomt. Om daarna te komen zeggen, ja, dan gaan jouw kwaliteiten inboeten als leider, omdat je niet het leiderschap kan tonen van kalm beraad en rijp overleg. Wanneer je geen kalm beraad kan hebben met rijp overleg, dan ontbreekt je die basis om leiding te kunnen geven.